ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേൻ ഇ സി നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗേൾ എന്താണ് ഡൈവേജൻസ് എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണ് ദെൻ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ ഗേൾ ആൻഡ് ഡൈവേജൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ കൂളം സ്ലോ ഗോസസ് ലോ ലാപ്ലാസ് പോയിസോൺ ഇക്വേഷൻസ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന ആർ സ്റ്റഡി ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന സൈനൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് So, a scalar is a quantity that has only magnitude. So, we have to say that the scalar quantity is a quantity that has only magnitude. It has a vector quantity that has only magnitude and direction. This is what we have learned in physics. So, quantities such as time, mass, distance, temperature, entropy. So, these are examples of a scalar quantity. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം മാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഇതിനൊന്നും ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എവരി വെയർ ഇൻ എ റീജിയൻ അപ്പൊ അത് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലർ ഓർ വെക്
a by modulus of a. That is a by e a which represent here. You know, already define the magnitude of e a which represent here. So, this is a. Then, that is how we can express here. That vector a, we can express here. a is the magnitude into unit vector a a. So, this unit vector is a and the vector is the magnitude. So, we can express a and the vector is the magnitude. Magnitude and the unit vector in terms of express here. Now, we have a coordinate system. We have a coordinate system. We have a rectangular coordinate system. We have a vector in the express here. Ax, Ay, Ac usually use the system. We have a coordinate system. Ax, Ay, Ac. This is the express here. We have to express the unit vectors in terms of Ax, Ax. So, Ax is the same. वेरु कंपोनेंट जाने ए एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए वाई प्लस ए इस ए इस अलग लिंग ने ए एक्स ए वाई ए इस तो नमक का रिप्रेजेंट है यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स लाने के लिंग ने एक्सप्रेस किया सो इधर आना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ले ए न वाले जो वेक्टर ने एक्सप्र नमक आज ये कंपोनेंट्स आदि एंगल रूट ऑफ़ ए एक्स क्यूअर प्लस ए वाई एक्स क्यूअर प्लस ए इस एक्स क्यूअर ने रहता है ए का मैग्नीट्यूड ने अपना यूनिट वेक्टर नमक इंगेने डिफाइन किया ए का यूनिट वेक्टर ने दैट वैल्यू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय अदाइ द ए एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए वाई प्लस ए � so, the Cartesian coordinate is expressed here. So, we define the unit vector here. Now, we will define the position and distance vectors. So, a point P in Cartesian coordinate may be expressed as x, y, z. So, we will define the unit vector here. Now, we will define the unit vector here. Now, we will define the unit vector here. Now, we will define the unit vector here. Position vector Rp in the variant position vector it is the uh, direct distance from origin O to P. Power vector and the value and we determine G under the Rp is equal to OP. So that is the value xax, xy is the run coordinate angle. Now we need the x into unit vector along x that is x plus y into a by plus z into a z. So we need our position vector may express here. P yang nama orang itu three four five itu orang itu point dia itu nama redukku orang ni x y z itu three four five orang redukku orang ni, he can write it as three a x plus four a y plus five a z. Kalau point itu dalam itu, nama kita position vector easy ada, kita nama determine jia. Dan, nama kita position vector ni value, kita take next sample lagi citer. Then, ini nama kita position vector boleh dengan distance vector anda nama. Berada nama kita dua point ni define jadi untuk P and Q. P yang nama kita ni define jadi untuk x p y p z p. Q ini yang nama x q y q is a q. P q define jadi tu. Then position, alang distance vector ni barang itu. Distance vector R P Q. Ini adalah R P Q distance vector. The R P M R Q ni barang itu position vector ana. Apa position vector ni different silta madi. That is R Q minus R P itu yang ni ni kira R P Q gitu. R P Q ni ana distance vector ni barang itu. Alang ini nama separation vector ni barang itu. So the distance vector is the displacement from P to Q. R P M R Q we have already studied the position vectors. That is R Q minus R P. This is the value of R P Q. That is known as distance vector. That is R P Q is equal to R Q minus R P. If we have two points, we will determine R P Q. X Q minus X P. X Q minus X P into A X. A unit vector. Plus Y Q minus Y P into A Y unit vector along y axis plus zq minus zp into az. So, we can determine the distance vector. Rp and Rq are the position vectors and Rpq are the distance vector. So, this is the position vector and distance vector. Then, we can learn the vector multiplications. So, we can learn the dot product, cross product, triple product, vector triple products. तो स्केलर एंड ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स अब इधर आना हमको पढ़ी गया उन लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस 
ഇപ്പം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ദെൻ സ്കെയില ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് സി വെക്ട് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി സോ ഈ നാലെണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പൊ എ ഡോട്ട് ബി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ ബി കോസ് തീറ്റ എ ബി അപ്പം എ ബി എ എം ബിയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കോസ് തീറ്റ എ ബി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊസൈൻ തീറ്റ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററിലാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ബി എക്സ് ബി വൈ ബി ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ ഇസഡ് ബി ഇസഡ് ഇതായിരിക്കും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി ഇസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ എ ബി അവിടെ ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടറോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ എ മീൻ ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് കോസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ദെൻ ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററിൽ എ എക്സ് എ വൈ ഇസ് ബി എ നമ്മൾ ബി എക്സ് ബി വൈ ബി ഇസ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസ് ദെൻ എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി ഇസ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ ആർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതും വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡോട്ട് സി ക്രോസ് എ വിറ്റ് ഇസ് എയ്മ ആസ് സി ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ആർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും കാർട്ടീഷ്യ കോർഡിനേറ്ററിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് എ വൈ എ ഇസഡ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി ഇസഡ് സി എക്സ് ഇ വൈ സി ഇസഡ് ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്താൽ മതി സോ നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബി ക്രോസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ആർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് ബി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്കെയിൽ ആർ ആൻഡ് വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ നമുക്കിനി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കേൾ എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു